tayo sa mga sapatos, tao pa rin, ganyan. Itong mga sapatos na to, obvious na, na tag 10 yan. Huwag na natin isolve kasi pa ulit-ulit lang. Tag 10 yan siya. Okay? Isulat ko nga. Kung dalawa, dalawa, 10. Kung isa lang, 5. Obvious naman na tag 10 yan siya. So, huwag na natin ulitin yung unang ginawa ni natin. Next. Itong tao na to, may value na tayo sa sapatos. So, isang tao plus isang tao plus yung value ng shoes na 10 equals 20. Pariho lang din, dalawang tao equals, alam na natin, kung transpose natin yan, maging minus 10, so this is 10. So, isang tao, ito pang multiply, pang divide na siya sa kabila, 10 divided by 2, and that is 5. So, alam na natin na 5 ito, 5, at ito naman ay 10 ang pair na to. 5 plus 5 equals, plus 10 equals 20. Next. Ito siya ay 5. Isusulat ulit natin, um, Anong itawag natin dito? Cone. So, C na lang. 2C plus 2C plus 5 equals 13. Pariho lang din. Since pang add si 5 dito, pang minus siya sa kabila. 13 minus 5 and that is 8. 8. And this one is 4C. Para ma-isolate si C, pang divide siya sa kabila. So, 8 divided by 4 and that is 2. So, ang each nito ay 2. So, kung dalawa... 4 ang dalawa. Okay? Kung isa lang ay 2. Tapos sa si sapatos, isa lang din. And that is, kung si sapatos, kung pair siya, 10. Kung isa lang, 5. So, meron na tayo. 5 plus ang dito ay times 2. Sa gitna, may isang tao. That is 5. I-add natin kung anong bit-bit ni tao. Tingnan mo naman yung paa niya. Sa previous na mga tao, siya lang, ito lang ang may sapatos. Isang pair, and that is 10. Next, ang bit-bit ni tao, dalawa yan. So, kung dalawa, 4. 4. Ngayon, pwede na nating isolve yan. This is, unahin natin na sa loob ng parenthesis, 19. Tapos, i-multiply natin muna bago tayo mag-add ng 5. 19 times 2, and that is 38. 38 plus 5 equals 43. Ito yung 43 ang sagot sa ganitong uh, picture na to. This is 43.